so it's close to a year old and I decided to repot my these seedlings the alfalfa and the mammalaria will remain in that container for a little longer here are the astrophytum superculuto their roots look very nice I will not be trimming back the roots I haven't divided them up yet, so look, look at that. So this isn't a water soak or anything, it's just so it's easier to break to break the bunches up without damaging the roots too much. These were watered two days ago, I believe. So they're already pretty hydrated. So it took a while, but here they all are. I'll be separating or dividing them. And those that have a long taproot, I'll be leaving them alone. And those with shorter taproots, I'll be trimming. And I'll be doing about 50-50 trimmed versus untrimmed astrophyta. Cereal carpets have a hard time regrowing the tap root and they're very small. And the geo geocalasium is quite water tolerant. So I ended up trimming all of the roots as a means for easier repotting since it's a pain to repot the longer tap roots. Here's the end result. This one's 50 50 taproot and trimmed. Então tá quase um ano de idade. Esses cascos aqui. E eu decidi dividir e espalhar eles um pouquinho mais já que estão ficando apertados. Os lufófora e os. Uma malária, eu vou deixar quieto por enquanto. E aqui estão as raízes, também fortes.
Então aqui não é tratamento de água não, aqui só é para facilitar separando eles sem danificar muita raiz. Então demorou um pouco, mas completei, eu vou dividir mais ou menos 50 50 e os que tem uma raiz longa eu vou deixar quieto, os que tem uma raiz mais curta eu vou parar, aí eu vou deixar lado a lado 50 50 com a raiz cortada e outro com a raiz inteira sem cortar. Então aqui eu cortei todas as raízes, vai ser mais fácil arrepontar, que é difícil quando é mais longo a raiz. Uhum. 